लास्ट टाइम की तरह कंपेयर मरते जास्ती आते हैं। ब्रेगेंद्र मतों में स्वागत है ना उच्च चेना मुंडो सरना याव शुरू पता लीक अगले दे बंदरों बंता हा एक्जिट पोल रिजल्ट करना ना उन्होंने ता होता का सुमारो इन्नुरा यंबत्ता मूरु लोकसभा क्षेत्र का व्याप्ति इन्नुरा यंबत्तेरन लोकसभा क्षेत्र का व्याप्ति ले नर्चर बंता हा एक्जिट पोल ना रिजल्ट करना Vocês Vocês turned On Indonesia Kathleen 48 seats what is it? देश दिल्ली ये रने दर्दर राज्य, नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स ना कंपेयर मार्डी दरह, अदरले वाले परफॉर्मेंस तोरसों उनका मटिक होगी दे इंडिया वो कुटा उनका नंगन सते नोडी दरह, अदर उन्हें बिट्रे बेरे राज्य कर ले, उन द सुल्प मटिक नहीं पुरे, ये लो उन दर्द सीटो, ये रन मूर सीटो, इतरा अनबोस्ट आई रहें तो नन्हे कर सकते हैं। ये इली नटराज कोटर जस्ट बर्ती रही मैं नटराज कोटर ये 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 नो इली ईग्लू कोड़ा ये हंतर लोग कोड़ा क्योंकि एसीसी अधीक्षक रूप में तो हम मलिका जो कर गए रहे दरो इन्होंने तुम बत्ते इन सीटों दिलाओ। बोशे एक्सिट पोल रिजल्ट बर्ते ने गुत्ती दे अधिकार के बंदी भरती हुई थे। लड़ी अरसाल अत्तम बत्तो को अरसाल दिपत नाल को बड़ा व्यत्यास है इधर एक दिन नाव के नमके संपूर्ण कार्य करते रहो। नम तो 100 परसेंट कार्य करते रहो, एक्टिव आगे दरो, वन तो नमकी येल लिखे, नाव मुंदे येन बर्बाद से कोड़ बहुत होना थे येल लिखे नम तो वन � इंडिया मैत्री कोटा इतना ला वहाँ पर कौन-कौन शक्ति सामर्थ्य है आदो अरविंद केजरीवाल आग बो दो अथवा टीएमसी आग बो दो एसपी समाजवादी पार्टी आग बो दो ये लोग कौन-कौन दो शक्ति सामर्थ्य है तो ये लोग उन्हें वोट के तहत कौन हो गए ना वो विधानसभा चुनाव ने पंच राज्य चुनाव ने मर्दा का मध्य ना वो वगैरह मैत्री मार्क कोली ला वगैरह हम समाजवादी पार्टी आग लिया तो वाली बेरे वगैरह तो ना मैत्री मार आम आदमी पार्टी ना मैत्री मार्क कोली ला उठता की वो आगे दूर है ना विनोज जस्टी गेल को बिजल गेल बोला की था ना ये ना आप रायगढ़ वन बिट्टू ना उठता वो गिदी भी आमे ले ना हम प्रणाली के ना जन्म मिच्छी दारे इवन मोदी वो रुकोड़ा हम गारंटी करने इंडोर्स मारी गारंटी गारंटी दिसेस कोड़ा गारंटी दिसेस जितने मोदी मोदी इन दिसेस कोड़ा रस्ते ने गारंटी करे ये बार ये चुनाव नहीं है अमेले अत्तु वर्ष का फेल हो रही था ला और अत्तु वर्ष का फेल हो रहा मरे माच लिख के मात्रा मोदी वो रिश्ता � so, we have to get 330 seats in the 
ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂರು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡಿ ಈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅವರ್ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಬರ್ತೀರಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಹಂಗೆ ಇದ್ರು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಲೋ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರ್ತೀವಿ ನೀವು ಅಬೌವ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರ್ತೀರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಬಾಯಲು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಬಾಯಲು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಂಟೈರ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯುವಕರು ಯಾಕಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲ ಈ ಮೋದಿಯವರು ಸಾಕು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಾಕು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅವರ ಅಜೆಂಡಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಕೊಡುವಂತಹ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಏನಂದರೆ ಟೂ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು ತಾಲೀಮು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಲ್ಲಿ ಇದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿನೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಾದವು ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸ್ತಬ್ಧ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಇನ್ನದೇ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಶಃ ಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟನ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ನೆನಪಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾದವು ಸೊ ಏನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಬ್
ಯಾರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಅವರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಳ್ಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಗಲಾಟೆ ಯು ಪಿ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿ ಆರ್ ಯಾಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಬಂದು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರು ಒಕ್ಕೂಟ ಒಕ್ಕೂಟನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಲ ಬಾಗಿಲಾಯಿತು ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿದೆಯಾ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ನೋ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಸಭೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಸಭೆ ಇನ್ನೂರ ಆರು ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರ್ಯಾಲಿಗಳಾಗಿರೋದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರೆಸ್ಸವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬತ್ತು ಟಿ ವಿಗಳು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಅಂತೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೀವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅದೇ ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಅಮಿತ್ ಶಾ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಇತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ನಟರಾಜ್ ಗೌಡ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿದ್ವಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪೀಸ್ ಆಯಿತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಲ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತು ತನಕ ಇದುವರೆಗೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆನೇ ಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಏನು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರು ಫ್ರೀ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಜನ ಓಟಾಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ 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 ಆದರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಶುಗರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ನಾವು ಇಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂಥ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಂಗೆ ಗೆಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋ
ಎಸ್ ಇದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಅಂಕಿಯ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಎರಡು ಅಂಕಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಅಂದರೆ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಟರಾಜ್ ಗೌಡರು ಬಹುಶಃ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಅಂಕಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕಬೇಟ್ರಿ ಅಂತ ನಡಿ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಆಚರಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಹಬ್ಬ ವಿಮನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳಾದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಆಸೆಗಳು ಜನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ನನಗೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದಾಗ ಊಟ ಬೇಕೇ ಬರ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಿರೋರಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಆಕಾಶವಂತ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ವಿಪರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ನೂರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಂಥ ವಾಸ್ತವ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ನಿಜ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಅದು ಜನತೆಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೈ ಸುಟ್ಟಿದೆ ಜೇಬ್ ಸುಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ರಘು ದೊಡ್ಡರೇ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಕಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಒಂದು ಸೀಟನಂತೂ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾವೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿದೆ ಕಚ್ಚತೀವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತು ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಎಂ ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಆ ನೇತೃತ್ವದ ಜೊತೆಗೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಲ್ಲದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರು ಸೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರವಯುತವಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಇವಾಗ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂರರಿಂದ ಏಳು ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ವೇವ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದಾಗಿನೇ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೋದಿ ಹೆಸರಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಇಶ್ಯೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ನಾಮದ ಬಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಬಹುತೇಕ ಮೋದಿ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸೀಟುಗಳು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೀಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸೀಟುಗಳು ಎನ್ ಡಿ ಎಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸೀಟುಗಳು ಬರಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಶೋಕೌಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಓಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಂಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಓಟ್ಸು ಡಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತತ್ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ ಶೇರ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೋ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪ್ರಜಂತ್ರ ಮೆಗಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ದೆಹಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಪಂಜಾಬ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಹಾಗೆಯೇ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಐದರಿಂದ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಏಳಕ್ಕೆ ಏಳು ಗೆದ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಐದರಿಂದ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಐದು ಮಿನಿಮಮ್ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಐದರಿಂದ ಏಳು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಅಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಗೆದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಜಾಮೀನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡ
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಐದರಿಂದ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆದರೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಕೂಡ ಹರಿಯಾಣದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಐದರಿಂದ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಇಂಡಿಯಾ ಐದರಿಂದ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಐದರಿಂದ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳು ಇನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇತರರು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಹದಿಮೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅದ್ದೇ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಕೂಡ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಇತರರು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂಬತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಈ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕಂಗನಾ ರಾಣಾವತ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆನಂದ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇವು ಇವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ
ಈ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆಯೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಮೂರನೇ ಹಂತದವರೆಗಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಐನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಚಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತನ್ನ ಮೈತ್ರಿಯ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅದು ಆಂಧ್ರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಂಧ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೀಟರ್ ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳೇನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ದೇಶಂನ ಮಿತ್ರತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ನಮಗೆ ಈಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೌಡ್ ಅನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಯಾರೂ ಬಾಯನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಐ ನಾಟ್ ಗೋಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಸೊ ವಿಲ್ ಫೋರ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಮತದಾರ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಸರ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕಾಣ್ತೀನಿ ರಘು ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಮ್ ನಿಂದ ನವಿತಾ ಜೈನ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ನವಿತಾ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಹಬ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ ಆಗಿದೆ ಮತದಾರನ ಮನಸ್ಸು ಯಾರ ಕಡೆ ಒಲಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ ಆಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಏನು ಆಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಆಗಿರಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈ ಸಲ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೆಗಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆ ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈ ಸಲ ಏನಾದರೂ ಎರಡಂಕಿ ದಾಟತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೇಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ದೆಹಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ಜೀರೋಯಿಂದ ಎರಡು ಸೀಟು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲೋ ಥರ ಅಂದರೆ ಗೆಲ್ಲೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನು ಜೈಲ್ ಕ ಜವಾಬು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳನ್ನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಗೂ ಈ ಸರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಜನ ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದೆಹಲಿ ಕೆಲಿಯೇ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ದೇಶ ಕೆಲಿಯೇ ಮೋದಿ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ನ ಯಾಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋರನ್ನ ಯಾಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿರೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಸರಿ ಅದೇನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಎರಡು ಐದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಉಲ್ಟನೂ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಸರ್ವೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಸರ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಸೀಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲಯನ್ಸು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆರು ಮಂದಿ ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಅವರು ತೆಗೆದು ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಆರು ಮಂದಿ ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಆರು ಮಂದಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾರಣ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಸೋಲಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಆರು ಜನ ನಿಂತರೆ
ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ದೇಶದ ಜನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ತರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ ಡಿ ಎಫ್ ಯು ಡಿ ಎಫ್ ಎರಡೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ವಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮಾನ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಅಲೆ ಇವತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸೀಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಜೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟನು ಈ ಸರಿ ಬಿಜೆಪಿಗಾಗಿರ್ಲಿ ಅಕಾಲಿದಲ್ಗಾಗ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೂಗಾರ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಂತರ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿತು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದರು ಅವರು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತೆಲಂಗಾಣ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಅವಾಗ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಬರೋ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯೋವರೆಗೂ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ತಬ್ಧ ಆದರು ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಯಾವಾಗ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು ಅವಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೆನಪಾಯಿತು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎರಡನೇ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನೇ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ
ಅದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನ ತಂದು ಕೊಡಬಹುದು ತಂದು ಕೊಡಬಹುದು ತಂದು ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಇರಬಹುದು ಈ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಬಾರಿಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿದಂಥ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮತದಾರರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ ಈವನ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿತು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಲೋಕ ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವೋಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಇಂಥವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ತನ್ನ ಮತದಾರರು ಯಾರು ತನ್ನ ಮತದಾರರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನು ತನ್ನ ಮತದಾರರು ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಅರಿವು ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಓಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಓಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದರು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಆದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಐದು ಹಂತದ ಮತದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರ್ಯಾಲಿಗಳ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಅದರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಅವರ ಅವರು ವೋಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೋದಿ ಯೋಗಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅರವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನಗಳು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅರವತ್ತ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಹದಿನಾರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಆಗಿನ ಘಟಬಂಧನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಬದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿತ್ತು ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೈತ್ರಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೇ ರಿಸಲ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಯೂಟೋ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಯೂಟೋ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಾಯಿತು ಕ
ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಅವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಲಾಖೆಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯುವಕರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೇನೆ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಸೇನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಭರ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿದಂತಹ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಎನ್ ಡಿ ಎಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇತರರು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಡಿ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಜೆ ಡಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಈ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಬಿ ಜೆ ಡಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಎಗೆ ಈಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಡಿಶಾದ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಎರಡರಿಂದ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದವರ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತೂ ಬಹಳ ತಮಾಷೆಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕುವ ಓಟು ಹೇಮಂತ್ ಸೋರೇನ್ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಮಂತ್ ಸೋರೇನ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಈ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೈಲಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಲ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನ ಹಂಗಾದರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದಲ್ವೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಲ್ವೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಜೈಲ್ ಕ ಜವಾಬ್ ಓಡಿಸಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಓಕೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಐದು ಆರು ಸೀಟ್ಗಳು ಗೆದ್ದರೆ ಹೌದು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಗೆಲ್ ಗೆಲ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಜೈಲ್ ಕ ಜವಾಬ್ ಜನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಿಹಾರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಆರರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ವೈಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ದೇಶಂನ ಮಿತ್ರತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ನಮಗೀಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೌಡ್ ಅನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಯಾರು ಬಾಯನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಸೊ ವಿಲ್ ಫೋರ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ನನಗನ್ಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾದಂತ ಮತದಾರ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಸರ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಘುವರೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೇ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಮ್ ನಿಂದ ನವಿತಾ ಜೈನ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ನವಿತಾ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಹಬ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ ಆಗಿದೆ ಮತದಾರನ ಮನಸ್ಸು ಯಾರ ಕಡೆ ಒಲಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ ಆಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಏನ್ ಆಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಆಗಿರಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೇರಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೆಲಂಗಾಣ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದ್ರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗಬಹುದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಮತದಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಜೂನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ನಿಜವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು ಈ ಸಲ ಎರಡಂಕಿಯನ್ನು ದಾಟತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ 
ತಮಿಳುನಾಡು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳುವುದು ಖಚಿತ ಈ ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಆದರೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ ಗುಜರಾತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಿವೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬಹುಮತ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಮೋದಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ವೆ ನಂಬಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಗಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದೆಗೆನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗಳಿಕೆ ಮೂರರಿಂದ ಮೂರರಿಂದ ಅದು ಏಳರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಶಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಮೋದಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೌದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು ನೀವು ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮುಂದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಏನೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ನಟರಾಜ್ ಗೌಡ್ರೆ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇರೋದು ಇಂದನೂ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೆಲ್ದಲ್ಲಿದ್ರು ಹದಿನಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರು ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೂ ನಾವು ಬರಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಭರವಸೆನೇ ನಮಗಿರೋದು ನಾವು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜನಗಳ ಪಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪೋಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬೇರೆ ನೋಟ ಅಥವಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಶಿಫ್ಟು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತದಾನ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೂ ಬರಬಹುದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ
ನಾನು ಇಲ್ಲನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲಗಳಿದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದು ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯನೂ ಅಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಡಾ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬ್ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಜಾಬ್ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶೂನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಏಳು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಹದಿಮೂರು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟದವರು ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿ ಶ್ರೀಮಣಿ ದಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಏಳು ಮತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಏನಾದ್ರು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಂಕಿ ಸೀಟ್ ಇರ್ತದೆ ಬಿಟ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಕೊತಾರೆ ಏನು ಮುನ್ನೂರ ಮೂರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಶತಸಿದ್ಧ ಇದು ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವು ಅದೇ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮೈತ್ರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಶತಸಿದ್ಧ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸೀಟ್ ವರ್ಗು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೇಳೋದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಆಯಿತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮಗಳ ಒಂದು ಗಲಾಟೆನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಮೂರಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಗಳ ಇವರು ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರು ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಡಳಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಆಯಿತು ಅವತ್ತೇ ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೂರು ಸೀಟ್ ನಾವು ತೊಗೊತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಬಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನೀವು ಉತ್ತರ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಈ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಗಳಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಜನ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇತ್ತು ಎಂಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೇಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇತರ ಇವತ್ತು ಜನ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಡಳಿತಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರದ್ದು ಏನು ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ದೇಶ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರವರಿಗೆ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೂ ಮೋದಿಯವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೋದಿಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಚರ್ಚೆ ಕರೆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಲೆವೆಲ್ಲು ಮೋ
ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಒಂದೇ ಸೀಟ್ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಐದು ಇತ್ತು ನೀವು ಒಂಬತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಓಟಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀರೋ ಇದ್ವಿ ಅದು ಓಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟಾಗಿ ಓಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ಹೋಗೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಓ ಬಿ ಸಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಯಾಯ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರೇ ಈಗ ಓವರ್ಆಲ್ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಐನೂರ ನಲವತ್ತ ಮೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಐನೂರ ನಲವತ್ತ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮತ್ತೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇತರರು ನಲವತ್ತ ಎರಡರಿಂದ ಐವತ್ತ ಎರಡು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದು ನಲವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಐವತ್ತೆರಡು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರು ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತ ಮೂರು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತ ಐದರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೆರಡು ಸೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ನೂರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರು ನಲವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಐವತ್ತ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬೃಹತ್ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾದವರು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಇತರರು ಶೂನ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಹುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮೂವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ